வெல்கம் பேக் டு அலைனா தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்னோட ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்ல இருந்து நைட் டின்னர் வரைக்கும் நான் என்னென்ன பண்றேன் அப்படிங்கறத தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் லஞ்சுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரைஸ் குக்கர்ல ரைஸ் வச்சுட்டுறேன் அடுத்தது என்னென்ன பண்றேன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி தான் லன்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ப்ரான் ஃப்ரை அதுக்கப்புறம் பப்பர்ஸ் இது தான் சிம்பிளான லன்ச் தான் அதுக்கு தேவைப்படுற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வேகமாக கட் பண்ணிவிட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்புக்கு எப்போவுமே வந்து கத்திரிக்காவை இந்த மாதிரி நீட்டோ நீட்டமாக கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணி ரெடியாக இருக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு அல்லது நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆயில் ஆட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடுகு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க பூண்டையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பூண்டு வந்து ஓரளவு நிறம் மாறுற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் கொஞ்சம் மல்லிக்கீரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாதி வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன் இல்லையா அதையும் இப்ப எண்ணெயில போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க கத்திரிக்காவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கத்திரிக்காவை ஆட் பண்ணிட்டு அதையும் நல்லா எண்ணெயில வதக்கி விட்டுடலாம் இப்ப பாருங்க கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க எக்ஸ்ட்ரா பச்சை மிளகாய் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்பு வந்து மூணுலேருந்து நாலு பேர் சாப்பிடலாம் எக்ஸ்ட்ரா குழம்பு வேணும்னா நாலு டீஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டீஸ்பூன் அளவு மீன் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது இல்லை அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அல்லது ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்ப இத மூடி வச்சு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அரை கப் அளவு தண்ணியில் ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம்
புளிப்பு அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா புளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அரைச்ச தேங்காய் அப்படி இல்லைன்னா தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்க எண்ணெயெல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வெளியே வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ சூப்பரான எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது ப்ரான் ஃப்ரை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா சூடு வரட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரான்ஸை இது கூட நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் அளவு அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காரம் அதிகமாக வேணால் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மீன் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணுறேன் இது இல்லைன்னா கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்க பிரான்ஸ் நல்லா பொறிஞ்சு எண்ணெயெல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சம் மல்லிக்கீரை தூவிக்கலாம் இப்போ சூப்பரான பிரான் ஃப்ரை நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பிரான்ஸாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியல பெரிய பிரான்ஸில் செஞ்சிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ரெடிமேட் ஃபிஷ் அண்ட் டிப்ஸு இதை வந்து குழந்தைகளுக்கு பிடிக்கும் அதனால் இதை கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பிரான்ஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபிஷ் அண்ட் டிப்ஸும் ரெடியாக இருக்கு அடுத்தது பப்பட்ஸ் மட்டும் ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ பப்பட்ஸ் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதுதான் எங்களோட லன்ச் இன்றைக்கி எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ஃபிஷ் அண்ட் டிப் ஃப்ரை அப்புறம் ப்ரான் ஃப்ரை இப்போ லன்ச்சுக்கு அப்புறம் அஸ்லினாக்கு அரபிக் கிளாஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தான் கிளம்ப போகிறோம் அரபிக் கிளாஸில் விட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்து இப்போ என்னென்ன பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் எங்கள் வீட்டில் லிவிங் ரூம் என்னோட செகண்ட் டோட்டர் வந்து அதை எப்படி டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் ரொம்ப சின்ன குழந்தைகள் இருக்க வீடு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இது எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இதை தான் இப்போ கிளீன் பண்ண போகிறேன் லன்ச்சுக்கு அப்புறம் இது ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் பிளாக்ஸ்லாம் தனியாக ஒரு பாக்ஸில் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் எல்லா டாய்ஸையும் இந்த ரெண்டு பேஸ்கெட்டில் வந்து அள்ளி போட்டு வச்சுட்டு போகிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் தனித்தனியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது வேஸ்ட்டு தான் டெய்லி இப்படி தான் ஆக போகுது இப்போ இந்த கார்பெட் வந்து ரொம்ப டஸ்டாக இருக்குது இதுக்கு வேக்யூம் கிளீனர் போட்டு இதை கிளீன் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது ஒரு காஃபி அதுக்கப்புறம் டின்னர் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் 
இப்போ காஃபி மிஷினில் போட்டுட்டு இருக்கேன் காஃபி ரெடி ஆனோன்னே டின்னருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் இன்னைக்கு டின்னர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேக் கிரேக் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பர்கர் மாதிரி ஒரு சாப்பாடு அது எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஒரு கப் அளவு வெது வெதுப்பான பால் எடுத்திருக்கேன் பால் வந்து ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஆரி போயும் இருக்கக்கூடாது இந்த ஈஸ்ட் வந்து செவன் கிராம் பேக்கெட் இதில் ரெண்டு பேக்கெட் தான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க விட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்படியே இருக்கட்டும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஈஸ்ட் ஃபெர்மெண்ட் ஆகிடும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் எப்படி ஈஸ்ட் ஃபெர்மெண்ட் ஆகி வந்திருக்குன்னு இந்த பாலை ஊற்றி தான் நம்ம மாவு பிசே போகிறோம் ஃபெர்மெண்டான ஈஸ்ட்டை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அரை கிலோ அளவு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு மாவோட இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுடலாம் இது கூட ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஐம்பது கிராம் அளவு மெல்டட் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாலோட மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க ஈஸ்டையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவு வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி வராது கொஞ்சம் கொல கொலப்பா பிசு பிசுப்பா தான் இருக்கும் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பால் பத்தலைன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி பால் ஆட் பண்ணி மாவு பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ மாவு பிசைஞ்சாச்சு இதை ஒரு மணி நேரம் மூடி வச்சிடலாம் ஒரு மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் மூடி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாத்திரத்தில் சுற்றிரும் கொஞ்சம் பட்டர் தடவிடுங்க மாவு இப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்தது வந்து சிக்கன் திக்கா செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேன்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுல ஹாஃப் கிலோ அளவு போன்லெஸ் சிக்கனை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கு சிக்கன் திக்கா யூஸ் பண்ணி நான் பண்ண போறேன் நீங்க எந்த மசாலா வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் திக்கா மசாலாலையும் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதனால பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சிக்கன் திக்கா மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலா நல்லா சிக்கன்ல சேர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இதை மூடி வச்சு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் வேக விடலாம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் சிக்கன் திக்கா நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பசஞ்ச வச்ச மாவு இந்த மாதிரி டபுள் ஆயிடுச்சு சிக்கன் திக்காவும் நம்மளுக்கு ரெடியா இருக்கு மாவை இந்த மாதிரி லைட்டா பிசைஞ்சு விடலாம் மாவு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொல கொலப்பா தான் இருக்கும் இது மேல கொஞ்சம் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் மைதா மாவு இந்த மாதிரி தூவிக்கிட்டு மாவை கொஞ்சம் பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் மாவை இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க உங்களுக்கு எத்தனை பிரெட் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க கட் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு நான் நாலு சின்ன சைஸ் பிரெட்டும் ரெண்டு பெரிய சைஸ் பிரெட்டும் பண்ண போறேன் 
ஓவரால் அரை கிலோ மாவில் நாலு பெரிய சைஸ் பிரெட் பண்ணலாம் இப்போ இதை கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ண பீசஸை உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் லைட்டாக இந்த மாதிரி மாவு தூவிக்கிட்டு இதை வந்து ஒரு சப்பாத்தி மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக வளர்த்துக்கோங்க வளர்த்துட்டு இதை இந்த மாதிரி சுருட்டிட வேண்டியதுதான் சுருட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஷேப்பை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி விட்டுடுங்க நீங்கள் எந்த ஷேப்பில் வைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ரெட்டு இது எல்லா உருண்டைகளையுமே இந்த மாதிரி வளர்த்து சுருட்டி நம்ம அவனில் வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஈர துணியால் இதை ஒரு இருபது நிமிஷம் மூடி வச்சுடுங்க இப்போ அவனை ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரியில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்கள் சைஸ் கொஞ்சம் டபுள் ஆகியிருக்கு ஒரு முட்டையோட மஞ்சள் கருவும் நான் எடுத்திருக்கேன் முட்டையோட மஞ்சள் கருவை இந்த மாதிரி மேலே அப்ளை பண்ணுங்க இதுக்கு மேலே எள்ளு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து அவனில் வச்சிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீஹீட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் ப்ரெட்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ப்ரெட்டை இந்த மாதிரி நடுவில் கட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ளே என்ன சாஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் மயோனஸ் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் திக்காவை நம்ம உள்ளார வச்சிடலாம் இது கூடவே நம்ம டொமேட்டோ சாலட் லீவ்ஸ் ஆனியன்னு நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கனுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ்டு சீஸ் வச்சுக்கலாம் இப்போ சூப்பரான கிரேக் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கூடவே கொஞ்சம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கலாம் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோட வீடியோ அப்டேட்ஸ் தெரிகிறதுக்கு பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்